Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от полумиллиона рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть... Очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, ну, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Что пишет? Привет, хорошо. О, видишь, супер. Так, меня зовут Владимир, журналист. Не понял. А? Чуть-чуть не, ну, не слышу. Контуженный, что ли? Ну, есть немного. Владимир, говорю, меня звать журналист. Можешь Все. спрашивать меня что-нибудь, если хочешь. Ты, а я, я бы хотел бы спросить, ну, у меня тоже вопрос есть. Как Давай. Вот нас обвиняют, что с нами будет, вот этот... Когда мы приедем, нас не отправят там на передок обратно или что -то. Тебя как зовут? Меня Павел зовут. Павел. Павел, смотри, откуда я украинский журналист могу знать, что они с вами там сделают в России? Ну, может, я не первый уже такой, может. Ну, были случаи, когда возвращают обратно, а были случаи, когда не возвращают обратно. Я не знаю. Ясно, ясно. И тут нет ну, единой какой-то технологии. Как ну, просто, это. может, в интернете как-то что-то видно. Есть, Есть такое, да. Даешь добровольное согласие на запись и публикацию видео? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна. Проживаю остров Сахалин. Неважно. Сахалин сколько от Украины, знаешь? Тысяч одиннадцать, наверное. Наверное. И что ты тут забыл? Ну, б, моему брату как повестка или что там пришла по контракту служить. А. Я пошел за ним. Контракт подписал? Да. Ради денег хотел заработать? Ну нет. А что хотел? Денег у меня хватало. А что хотел? Просто с братом поехать. Что, туристическая поездка какая-то с братом поехать? Поехал бы еще раз с братом вот так вот? Нет. Ты понимал, куда ты едешь? Понял, когда приехал уже. А так не понимал? А так что думал? Детский сад тут? Пионерлагерь? Об этом я не, не думал. А, слушай, Павел, ты давай или говори как есть. Я или... говорю как есть, потому что я реально не осознавал, то, что куда я еду. Ну как человек может ехать на войну, на войну и не осознавать, куда он едет? Вообще даже не думать об этом вообще. Тут мне важно понять... Смотри, короче, я тебе прямо скажу. Я считаю, что ехать на войну и не думать, куда едет, да, может человек только очень сильно тупой. 
Das auch was jetzt noch neu wieder. Ну не, ты не бойся, говори. Да я, не я журналист, я ничего тебе никто не сделает, все. Я просто хочу понять. Мы хотим, мы хотим разобраться в вас. Чем вот, что, как, как вы вообще мыслите? И мыслите ли вы вообще? Не знаю, поступок это дебильный, дебильный, но второй раз я бы не пошел бы. Потому что я... Ладно, расскажи, что ты видел. Первый день, когда нас привезли ну, вот, на, на боевую задачу, да? Вот нас первый день же обстреляли. Это куда вас привезли? Э -э Где? Приютный. Приютная? Да, угу. Запорожское направление. Угу. Да. Вот нас в тот первый же день обстреляли, где-то четыре с половиной часа обстрел был. Четыре с половиной часа обстреливали? Да. да. Именно наш квадрат. Артиллерия, да, работала? Да. Там mm -hmm. и танк работал, и все летело, в общем. Погибли кто-то? В тот день и вообще даже никого не ранило. Даже не ранило? Даже не ранило. Mm -hmm. Хорошо. Плохо. Дальше. Ну, тот день, вот я и понял, что такое война. Это вообще, я первый раз тогда и под обстрелом был, вот этим минометным, танковым. Это, ну, страшно было, очень страшно. Война это страшно, да. Страшно, смерть, увечья, страшно. Там увидел смерть, когда сослужился тоже. Говорили ему это о том, чтобы что ты наверху стоишь. А я не помню, что он задержался. Говорили ему, залази в этот в окоп. Ну. И пролетела полька. Кто? Полька. Миномет. Понял. Все, ну, меня взрывной волной вниз снесло, а его посекло осколками. Через минут 10, может, чуть меньше, его не стало. Он прям в этом, ну, он тоже в окоп, когда залез, он говорил то, что меня ранило. Пацаны там говорили, ну, спрашивали, ну, что, где? Потом увидели с ног, с рук кровь текла. Все, его перемотали, а у его прям под бронежилетом залетел осколок. Ну, там уже никто ничего сделать не смог. Как звали его? Я не знаю, как его звали, фамилию, но позывной его Гудвин был. Он тоже с Сахалина? Да, вот нас всех там, мы с Сахалина все были. А кто, а кто ты по, по национальности? Нивх. Еще раз. Нивх. Нивх. Первый раз слышу, честно. Нивх. <coughs> Коренной житель Сахалина. Да, Нивхи проживают около Устья. Малочисленный народ на Дальнем Востоке России. Устаревшее название этого народа – Геляки. Поселение Приамурья, острова Сахалин и соседних небольших островов. Численность вашего народа знаешь какая? Нет. По переписи 21 года 3842 человека. Правда, на 2010 и 2002 по переписи было более 4 тысяч. Что-то что вы не размножаетесь особо. Сколько детей в семьях в среднем? Два-три человека. Ну, странно, странно, что ваша численность при этом не растет. Прямые потомки древнейшего населения Сахалива, Сахалина и низовьев Азу, а, Амура. Их отождествляют с археологической охотской культурой, занимавшейся в, в древности более широкий ареал, чем современная территория Нивхов. Еще в китайских хрониках 17 века вы упоминаете, знаешь? Ой, 7 века. 7. Знаешь, да? Древние, древний народ. Как думаешь, если бы вас там спросили, вы хотите... А, это вы с Японией, да, граничите, получается? 
Да. С Японией. А Япония имеет претензии на эти территории? Ну, на пол Сахалина и там острова еще к ним идут. А ты был когда-нибудь в Японии? Нет, ни разу. А знаешь, как там, ну, может быть, кто-то у тебя знакомый живет по ту сторону, в Японии? Тоже нет. На островах? Mm-hmm. Как там жизнь вообще, не знаешь? На островах это Курильских островах? Ну, или? да, вот уже с японской стороны. Так, чуть-чуть слышим, там, кто там просто не живет, а ездили туда просто, mm-hmm. по, по рыбалке там, так вот. Говорят, все оттуда что-то уезжают, я не знаю почему. С Японии? Нет, с островов. А там Кури, это, это что же Сахалин? Курильские острова. Э, я имею в виду на территорию Японии. А, на там территорию нету, Японии. Нет, Никто нет, не ездил, не знаешь? Не знаю. Ну, как ты думаешь, лучше на территории Японии живут или лучше на территории России? Я даже без понятия вот этого. Ну, на Сахалине у нас. Что, у а нас чем вы вообще там занимаетесь? Ну, вот, вообще рыбалка, по охота. Жизни. А? рыбалка, охота. Рыбалка, охота? Да. У вас, вы живете в многоэтажных домах? Нет, у нас, ну, у кого частные, у кого частные, да. Туалеты есть у вас там, ванны, душ, все канализация, да, отопление, есть. газ. И все есть. Все есть, все нормально у вас. Ну, Сахалин это ж нефтяная, нефтегазовая это структура там все. Да, ну я просто разговаривал с другими нефтегазовыми, у них не всегда есть. Так интересуюсь. А. А, и вы то. А... А нефтедобычей, газодобычей вы занимаетесь? Ну, ну, есть там у нас эти э, компании все эти. Угу. А мы вот чисто рыбалком занимаемся, нефти. Местное население. Да. Не, ну вы же не можете жить, э, вы что, продаете эту рыбу или что вы делаете? Ну да. И на зиму себе закатаем все время. А постоянно. как вы ее ловите? Сетями, э, не водами, ловушками. Угу. В общем, наловили, наловили, часть продали, часть себе оставили, да? Получается так. И вы от этого зарабатывали? Да. И сколько у вас получалось в месяц, какая цифра? Не Или знаю, у нас посезонная рыбалка. Я как финансами не занимался. Я обычно вот заготовлю, ну, занимался на зиму заготовка. Угу. Не, я просто к тому, что и вы, и ваш брат, вы вам тут пообещали по 200 тысяч когда вы ехали сюда? Мы там зарабатывали больше. На рыбе больше зарабатываем? Конечно. Что с братом с вашим? Без понятия. Я, когда попал сюда, он там еще оставался. Мы были с ним вдвоем. Вот этот человек, который тоже погиб с Сахалина. Вообще, вот... Вот такой вопрос. Мы, украинцы, мы нивхам что-то плохое сделали? Нет. Мы не могли вам сделать ничего плохого, потому что мы о вас, ну, я уверен, что я вот первый раз слышу, да? И, наверное, процентов 99, кого спроси, тоже первый раз о вас слышу. А зачем вы пришли на нашу землю убивать наших людей? Павел, вопрос простой. Я знаю, что простой. Не знаю, я как бы об этом не думал, то что я... Ехал за братом, не знаю, ну, блин, стреляешь что в кого-то. Я... Ну... Здесь только понял, что такое война. Ехал за братом, это я уже понял, что ехал за братом. Куда ехал за братом? Зачем ехал за братом? Просто быть рядом с ним. Ехать за 11 тысяч километров вместе с братом на войну. Умное решение? Не совсем. Дальше что было? Вот убила этого человека, да? Мы же его с братом и несли обратно. Да. Под обстрелами то же самое, по этой лесополке, когда ну, несли его вдвоем очки. А как ваше подразделение называется? Мотострелки. 
Часть, ну, номер какой-то есть, наверное. 35-390 часть. Угу. Это в Сахалине базируется часть? Или это вы прикомандированные? Ты сейчас это просто должен будешь это... папе объяснить, куда ему идти, чтобы тебя забирать из плена, понимаешь? Это, ну, это часть Сах... ну, в Сахалине. Это... Сахалин. Да, Сахалин. Понял. Понял. Несли вы его, а дальше что было? Ну, нам сказали донести его до угла вот этого для сополки, и там будет эвакуация. И мы должны были обратно вернуться. Мы донесли его, все. Встретили эвакуационную группу, передали им тело и вернулись обратно. Угу. И на той же позиции были дальше? Да, там же у нас как? У нас было закрепиться, окопать и, и сидеть. Все. Понятно, ну дальше что? Дальше ждали остальных, когда придут. Ну. У нас было как подразделение, как бы вторая линия обороны. Так. Мы носили продукты, боеприпасы. Это вот тот кон, когда убило нашего этого. Первый раз, когда мы пошли на, пере, на передок, это, на самый перед. Ну. Потом что? Сколько мы там месяц пробыли. И все, поехали мы на уже направление Старомайоровка. Это. Да. Ну, там сколько окопались где-то ну, с, пол, с пол может больше короче почти месяц там были вот на этом и нас отправили на самом перед опять так же и вот мы на этом самом перед там три дня пробыли и нас взяли сюда в плен три дня пробыли и за эти три дня ну, обратно хотели как, как сказать откатиться угу. а из-за того то что у нас ни воды ни продуктов не было вот три дня без продуктов и воды сидели Потому а чего что... вы с собой не взяли? Ну, почему? Мы взяли у нас, мы взяли на два дня продукты с собой. Потом хотели, а там идти было всего полкилометра надо было. Ну. Все, обратно уже не получалось ничего, потому что нам дорогу преграждал пулеметчик украинский. Ага. Они там окопались, у них там позиция была такая, что простреливалась вся зона, где мы должны обратно ходить, хотя бы продукты себе приносить. И вот из-за этого у нас затормозилось все, и БК, и продуктов. Так. А все мы свое БК расстреляли еще за день до того, как мы попали в плен. То, что э, к нам один человек должен был прийти с продуктами, с, ну, с, короче, с водой и продуктами. Должен был прийти. А второй должен был за ним еще идти с БК вести, нести все. Они на полпути на поле вышли и их начали обстреливать. Они все побросали, один только смог до нас добраться, и без продуктов, без ничего. А мы вот его прикрывали, и вот к эти краи БК все это почти расстреляли все. Мы Вы убили кого-то, попали в кого-то? Без понятия, вслепую стреляли, просто в ту сторону, откуда в нас стреляли. Все, вот, мы почти все БК садили, всадили, и по радейке ничего не говорили, чтобы мы знали, что нас слушают по, на другой стороне. Мы не передавали своим то, что у нас кончилось БК, то, что мы это, мы хотели все сделать тихо сами, хотя бы один-два один, человека вот такого, чтобы перенести все. И вот на эту же ночь, на следующий день, вот нас взяли в плен то, что. Как это произошло? Был, налет, ну, полетела птичка эта, начала висеть над нами. В какой-то блиндаж она закинула пару снарядов. Мы засели. Все, тишина. 
И тут началось вот в эту тишину, вот этот момент. Кто-то заорал, все а вылезли уже поздно, они уже по всем блиндажам уже начали гранаты накидывать, уже сразу наступили со всех сторон. У нас и было такое положение, мы в полочке, это мы в одном, получается, квадрате, у нас было семь человек, четыре или три блиндажа у нас было таких, которые, как глазки, можно сказать, оборудованы для того, чтобы обороняться. Остальные, чтобы отдыхать. Ну, никто не отдыхал. Три дня вот эти никто не спал. <coughs> Потому что мы были на передке самом. И вот, а мы в этом месте, мы были окружены с трех сторон, получается, полукруг. А вот сзади, вот справа у нас был не наш пулеметчик, а украинский пулеметчик. Он этот поле все простреливал. И так, что мы отойти не могли никак. Пулеметчик, плюс еще автоматчик у них еще ближе был чуть-чуть. Может, даже двое автоматчиков было. А остальные из трех сторон вот напали на нас, когда... Ну, они, получается, одновременно как-то напали так, что в каждый блиндаж по две-три гранаты сразу залетело. В наш вот... Мы, кстати, вдвоем сюда вот попали еще один погиб Андрей. Он со мной был в блиндаже. Наш блиндаж где-то около семи гранат залетело. Всего у вас было там сколько человек? Дв семеро. Семеро. А выжило трое? Двое. Двое. А как вы говорите, что еще третий сюда с вами попал? Какой третий? Нет, только двое. А, только двое. Mm. Так. В общем, вас закидали, пришли, говорят, сдавайся. Да. Когда закидали... Ну, у меня уже этот левый глаз ничего не видел. В голове звенело, все. Правый так смутно все видит. Ну, ну видел чуть-чуть. Ну, вот они закидывали. Где-то начали стрелять, куда-то стреляли. Мы тоже отстреливались. Как, сколько смогли вот за эту стрельбу. Когда у, у моего этого сослуживца заклинил автомат еще. БК кончилось, ну, об этом никто не знал, что у нас что-то кончилось, мы просто сидели. Эти кричат, сдавайтесь, и все. Так все и произошло так быстро. Нацистов видели? Нет, не видели. Ну, у вас же там по телевизору рассказывают, что у нас здесь везде нацисты. <как> ну, рассказывают же. Я не слышал, что... Не слышал. Хорошо, Нет. ладно, вопрос снимается. Давай звоним тогда. А можно номер ему передать, да, свой? Да, конечно. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш сын у нас в плену. Вы знаете об этом, да? Знаем. Как давно вы об этом знаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы об этом знаете, что он в плену? С 31 октября. А вы его брат? Я его брат родной, да. А я мама. Это вы с ним воевали вместе? Нет. А, это еще один брат, да? Это у вас еще один брат. Да. Говорить будете с ним? Конечно. Конечно, будем. Разговор под записи для публикации. Ха, привет. Здорово. Здорово, я. Привет. Привет. О, Ева, привет. Ага. Что, как у тебя? Все нормально, сынок? Да, нормально. Слава Богу. Ага. Здесь все, кормят, ага. одевают, нормально все. Ага, ну слава Богу. Это, а можно, можно здесь потом сфотографировать то, что я записал на листке? Да? А. А. В смысле, а, здесь да. не продаются? А? В смысле, здесь не продаются? Максим, что, продается? Максим? Да. Что это такое? Красный, сигарет. 
Нет, у нас таких я не слышал. Ну, я про что и вот и говорю. Что там? Коля Вася звонил? Да, Коля Вася, он же звонил, да. Че? Нормально все. А, все ясно. А, в этот в военкомат ходили? Что там говорят по части меня там? Что там? В списках я есть, а в этом да. статус военнопленного. Да, 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 Ты не без вести, ты не, не считаешься без вести пропашу. Ты в статусе военнопленного. Все, ты ясно. Ты под он в списке отмена. Ага, ясно. А что с нами будет, когда мы приедем? Вот военнопленных, что узнавали? Вот сколько я вот наблюдаю, смотрел, вот я вот на ютубе даже вот за вот человек, который сейчас связан, смотрел. Mm -hmm. Я вот такого ничего не видел, что, что там происходит и как. Я видел только, как, ну, знаешь, в автобусе снимают их. Они, Но вот это при отправке. При Нет, отправке я говорю, когда снимают. я приеду, вот, меня отправят обратно на передок там или что-нибудь такое. Нет, у тебя будет реабилитация, наверное, а там они же будут смотреть. Я, мы вот насчет этого даже не знаю. Мы знаем все. Они ничего не говорят, пап. Как, они обязаны сказать вам? Там компенсация, не компенсация, что там? Слышали, что я говорю? Я говорю, компен... компенсация, не компенсация там. Ну это же, наверное, потом, когда ты уже придешь сюда, когда тебя уже это, приведут сюда, тогда они уже скажут все. А, а зарплата мне приходила вообще, когда меня не было? Гена. Пришла зарплата тебе за... за... Не, за ноябрь уже не было. было были перечисления 50 тысяч ага. ноябрь. И все, и с тех пор все. Ясно. Ну я слышал об этом, то что блокируют. Чего вы так интересуетесь этими зарплатами, если у вас там такие хорошие доходы? Компенсациями. Э, у меня пацаны ну, интересуются. Это, а? это не лично мое это интерес, а другие, вот, которые. А -а -а. <свы> так, что это, что еще хотел спросить? Думайте, что еще хотели спросить, я пока вопрос один ага. задам. А вы пока думаете, вспоминаете, что вы хотели спросить. Да, да, да. Еще я передам на пару минут поговорить. У нас вопросы к вам есть. Можете ответить? Вот вы, вас как зовут, молодой человек? Гена. Гена, Геннадий. Гена, вы уже тоже собираетесь в Украину ехать воевать? Нет. Почему? Я, у меня семья, работа. Так а разве у Павла нет работы, семьи? Почему у Павла есть работа? А что же он сюда пойдет? У него все будет нормально. Он, а с его братом связь поддерживаете? Как брата звать? Да. Коля. С Колей связь поддерживаете, да? да. Коля что Я рассказывает? Да. Коля что рассказывает? Они там тоже толком вообще ничего не знают. Они наоборот все у него спрашивают там. А что он скажет? Он знает то, что, то, что, то, что и мы. А именно, а именно что вас интересует? Что они спрашивают? Что он знает? А что он должен Я... сказать? Да, да. Нас интересует, что как он, ну как он. Ну, Самочувствие, да, да, чтобы вот так вот они там вот это вот. Скажите, у вас как национальность называется? Нивх. Нивх. Скажите, пожалуйста, украинцы что-то Нивхом плохое сделали? Ну а зачем такие у нас, Нет, у нас друзей много украинцев здесь. Мы работаем вместе с ними. Рука об руку. У меня вот на работе тоже есть педагоги, которые работают со мной. Рука, рука об руку. Ничего. Ну, ничего на работе тоже. Тоже нормальные все. Так а зачем вот у, от вас до нас 11 тысяч километров? Зачем вот ваши люди э, идут в Украину убивать наших людей? В чем смысл? Зачем? Как ну, вы можете? А? 
Потому что это не от нас же зависит. Мы нет, мы не военно обязаны, мы не имеем, мы не, я, например, не знаю, почему. Не, почему я не за вас, я не, женщина, не за вас спрашиваю, я спрашиваю за таких, как Павел и его брат. Вот они пришли сюда. Вот э, Павел уже в плену, его брат еще воюет. Вот вы его не спрашивали, он сколько людей уже убил? Нет, не спрашивали. Не а спрашивали. он и не скажет. А он и не Такие скажет. Вопросы, вот, считаю, что вот. А мне кажется, они даже не ответят на это. Угу. Я просто ну, пытаюсь понять смысл. Он поним... Вы понимаете смысл его нахождения здесь? Он понимает смысл своего нахождения там? Знаете, вот как вот всех обязали, они и пошли. Смотрите, я по-другому спрошу. Вот послушайте потом историю Павла, да? Значит, с ним в окопе, там, в блиндажах на позиции было, сколько, семь человек, да? Да. Семь человек. Выжило их двое. 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 То есть пять человек еще рядом с ним погибли. Некоторые люди там из Сахалина были, Я правильно? вспомнил, что я хотел сказать. Я сейчас передам, скажете. Со мной погиб э, Глухов, мама с ним переписывается, с его родителями, кстати. Э, погиб рядом с ним Глухов. Э, Олег. Олег, вы, ну это он говорит. Вы вроде как с ним там переписываетесь. С мамой его. С мамой его вы вроде как переписываетесь. Вот, тоже погиб. А, э, в, чем, в чем смысл, вы задумывались? Это знаете, это война не наша, мы не мы ее начинали. Если вот так вот посмотреть. Всех обязали, они и пошли их тоже. Если бы они не пошли бы туда, были бы другие последствия, понимаете? А, а, а кто ее начинал? Мы ее начинали, что ли? Мы к вам пришли? Я по этой войне вообще не знала. Вот. Вообще я не знала, только вот сейчас мы узнали. Вот так, так вот, вот, знаете, вот, мы жили и работали. Мы жили сталкиваться, а вот тут вот столкнулись. Да, мы жили и работали, и неожиданно у нас как мешок пустой по голове столкнулся. Война. А всего у нас взялась не такая. Ну как это, у вас же есть президент вроде бы, да? Он объявил спецоперацию, он это называет спецоперацией, мы это называем война, потому что это и есть война. Откуда она взялась? Он объявил. Не слышали вы о таком, нет? Нет, мы не слышали. То есть вы не знаете, что даже ваш президент говорит, объявляет вторжение, да, вам это вообще все безразлично? Это мы не слышали, нет. Ну, наверное, вас спрашивать о смыслах тоже особого смысла как бы и нет. Вы вот этот Глухов, например, погиб. Вы не знаете, не, не понимаете, за что он погиб? Ну, он люди... Попал, наверное, под... не, 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 как, не как погиб, а за что погиб? Ради чего погиб? Смысл того, что он погиб? Вот он мог жить, у него могла быть семья, дети, он мог их растить, но он погиб. А смысл? Смысл? Какой смысл? Господи! Ну, смысл жить, это вот, чтобы там, ну, например, иметь семью, растить детей, воспитать хороших, зарабатывать там, да, э, и так далее. А смысл умереть вот так вот? Какой? За что? За что он умер? Вот, за что погиб? Не задумываетесь вы над этим? Ну, послали и погиб, попал под обстрел и погиб, а что? Вот ну, это вот и есть смысл. Послали и погиб. Короче, а короче, отечественную... короче и... про... не, Великую Отечественную вы не сравниваете, потому что Великую Отечественную вы дома были. Дома были. К вам пришли Но нацисты и... и вы защищались. Да. да. Наши и ваши дети, и наши русские тоже все воевали вместе. Да. Да, 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 да. да, потому что к нам пришел враг, и мы защищались. Теперь к нам в Украину пришел враг, и мы защищаемся. То есть, если мы гибнем, то мы понимаем, что мы гибнем, потому что мы защищаемся от врага. А они за что? За то, чтобы э, ваш президент оккупировал наши территории? Они вам нужны? Почему наш президент? Ваши же тоже ваших убивают. Ваши же тоже ваших убивают. Ну что, я тоже смотрю все это, я тоже все вижу. Какие наши наших убивают? Вот так, ваши украинцы, ваши же тоже убивают. Каким образом? Ну каким образом? Зашли, убили и все. Как? Вот, заняли, все это, застрелили, все, все убили, взорвали. Все. Мирных жителей ваших же убивают, соотечественников. 
Разве вот когда война начинается, народ не спрашивает? Да, не спрашивают. Не, 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 слушайте, смотрите, я же вам, я смотрите, я же вам не грублю, да? Я просто хочу понять, ну а вот. Такие вопросы, которые вот вы знаете, это вообще я считаю абсурд. Я считаю, что это абсурд. Что абсурд? Ну вот просто вы спрашиваете. Не, абсурд это, когда, абсурд это когда вы за 11 тысяч километров от моего дома рассказываете, что у меня дома, мы тут друг друга убиваем. Вот это абсурд. Ну, конечно, мы же смотрим все равно уже. А вам Я правду смотрю. говорят по телевизору, да? Вам правду говорят по телевизору? Конечно, все правду говорят. Правду вам говорят по телевизору. Потерь нет. Вы всех побеждаете. У нас здесь нацисты. Мы друг друга убиваем. Вы пришли нас спасать, да? Вы пришли нас спасать, да? Правильно? Так? Так вам по телевизору говорят? Конечно, так же говорят. Ваши мирные жители тоже так же говорят. Да? А, а, а скажите, пожалуйста, до тех пор, пока вы сюда не пришли, у нас какие-то проблемы были? Почему у вас по телевизору вообще говорят про нас? Какое ваше дело? Вы не задумывались над этим? Но для того они и сети интернета. Не мы же это все выкладываем, мы вот показываем, все выкладываем. Это интернет, понимаете? Эх, э -э -э ну смотрите, ладно, ладно, Нет. все, я понял, там бес бесполезно. Хорошо, что? Говори, да, говорите, что вы еще хотели сказать, да и... Угу. Я и вот кричат, по части этих реквизитов вы... Как он? Блин. Так, ну, ну все, всем пока. Че? Давай, солнышко, давай. Ну, что давай, папа. Ага. Мы тебя любим. Да. Что давай, все любим тебя, ага. пока. Поцелуйчики тебе. Так. Вот, вот смотрите, вот вы смотри. нам рассказываете, да, что мы тут плохие. Да? Вот ваш сын. Не, ну, мы... Я послушайте меня сейчас две минуты. Вот ваш сын пришел убивать мою маму, мою жену. Моих соотечественников пришел убивать ваш сын с оружием. А теперь я ему даю звонить, чтобы он звонил вам и рассказывал про посылочки про свои. А вы 11 тысяч километров от меня рассказываете мне, что мы здесь друг друга кого-то убиваем. Вы считаете, вы нормальные люди? А какие мы? Мы такие же, как и вы. Вы такие, у которых телевизор вместо головы. Вместо того, чтобы понять, что ваша страна, ваши люди вторглись в нашу страну и убивают наших людей, куда вас никто не звал и не просил сюда лезть, вместо того, чтобы это понять, вы продолжаете нам рассказывать, что мы здесь друг друга убивали. Да какое ваше дело вообще? Вам что по телевизору сказали, в то вы и верите. А этого на самом деле ничего нет. Потому что если бы мы были бы такими, как по телевизору рассказывают, то ваш сын был бы мертв уже. Мертв. И порезан на кусочки был бы уже. А не про посылочки бы здесь рассказывал. Понятно? А теперь, Павел, прежде чем мы отправим эту вашу фотографию, скажите мне, что я не так сказал. Да все вы так сказали. Что я могу сказать против что-то? Ну, им рассказываю. А ваши вот, родственники, они сыпят репликами, которые им по телевизору рассказали. Да все. Но за... при этом за... они за... даже не знают, кто начал. Они даже не понимают, кто объявил спецоперацию. Вот они не, за... не задумывались над этим. Они просто вот что им там по телевизору реплики сказали, то они не пересказывают их. Что мы тут друг друга убиваем. Где эти люди, которые мы тут друг друга убиваем? Где нацисты? Что с вами было бы, если бы мы были нацисты? Ну, я же сказал, я ни разу здесь нацистов не видел. Если бы вы погибли, и если ваш брат погибнет, а у него есть все шансы, то я хочу, чтобы вы знали, что вы погибли только за одно. За то, что ваш президент пытается захватить территории Украины, которые вам лично не нужны. Вы это понимаете? Ответите вы мне, не ответите. Понимаете вы это или не понимаете. У вас когда-то будет возможность это пересмотреть и оценить по-своему. Если вы найдете другой ответ, по которому вы здесь находитесь, 
причину другую, по которой вы здесь находитесь. Ну, ищите. Давайте отправим вашу фотографию. Идите. Это телефон вашего брата, который э, воюет сейчас, да? С которого нет. он звонит. Нет. Ну как же нет, он же Геннадий. Вот Геннадий и... это тот, который, с которым мы разговаривали. Да. А брата телефон? Давай брату позвоним, спросим, что, как у него там. А я его, он уже новую симку взял, я его даже не, не знаю. <звы> Скажи, пожалуйста, от себя. Обратись к своему, там младший брат еще один у тебя, да? Да. да который говорит, я самый есть. старший там. Говорит, который, у которого семья. Угу. А, что бы ты им посоветовал, своим землякам? Идти сюда воевать или лучше не нужно? Смысла сюда нет идти. Вообще никакого. Сидеть дома, работать, кормить семью, расти детей. А воевать кому... Кому это больше надо, пускай те идут. Давайте я вам в оконцовке сюжета покажу, кому это надо, чтобы вы просто знали. То, что я сказал, но не показал. Вот слушай внимательно, это меньше минуты. Вы наши планы не окупации украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать Смотри, силы. Смотри, еще раз. Появление российских войск. 24 февраля 2022 года. В наши планы не входят оккупации украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Появление российских... Понимаешь, да? То есть 24 февраля, когда он объявляет эту спецоперацию, uh -huh. когда сюда идут танки, летят ракеты, он говорит, мы оккупации городов, нам не нужно. Мы ничего навязывать силой не собираемся. Но при этом идут танки, летят ракеты. Дальше. Войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса, длительного процесса результатов СВО. Еще раз смотри вот эту вот последнюю реплику, да? Потому что я смотрю, что так не очень с восприятием. Еще раз, внимательно. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса. То есть появление войск российских под Киевом и в других городах зашли со всех направлений. Да? Связано не с желанием оккупировать. Да? Не нужно. Территории не нужны. Да? Говорит. И последнее. Его спрашивают. А какая же цель? Процесс результатов СВО. Ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, но потом вы значит, упомянули о том, что появились новые территории. Ну, вот... И я такой все-таки значимый результат для, для России. Ты понял или нет? Еще раз включить? Не, я все понял. То есть мы идем, мы оккупировать мы ничего не хотим. Силой ничего никому навязывать не хотим. Потом проходит время, я даже все там почитал, когда он это говорил. Проходит время, несколько месяцев, и его спрашивают, так как, что так долго, какие результаты? Он говорит, ну процесс длительный, но вот территории у нас появились, это значимый результат. Так за что воюете? За территории же, наверное, правда? Я уже не буду показывать, что с теми территориями, которые вы якобы отвоевали. Вы видели, наверное, что вокруг вас там происходило. Трупы в полях лежат? Много видел. Свежие? Всякие, разные. Друг на друге прям? Да. А если так вот 
прикинуть, сколько трупов вы видели, сколько, какое это может быть число. 10 человек, 100 человек, 1000 человек. А сколько я видел где-то? Человек 200, наверное. 200 тел по полю. Примерно где-то так. Не по полю, по полкам. Лесополосам. Ну, те территории, которые его якобы отвоевываете, все усеяны трупами. Разбиты и уничтожены. Можете посмотреть в интернете. Фото Авдеевки, Бахмута, Северодонецка, Маринки разных городов. Городов нет и кучи трупов. Все. Для того, чтобы вот этот человек мог у себя там что-то там чертить и рассказывать, что это значимый результат для России. Какой значимый результат? Потерять такое количество людей? Захватить непригодные к жизни города? Сделать их непригодными, точнее, уничтожить. Вот за что вы воюете, и вот за что вы могли погибнуть. И вот за что погибли вот эти вот люди рядом с вами. Больше ни за что. Не согласны? Павел, говорите свободно, говорите, не бойтесь. Тут люди у меня говорят все никому, как вы видите после моих интервью, еще ничего не, никто не сделал. Все, ничего не будете говорить. Не, запишайтесь просто. Давайте еще подумаем. Давайте еще подумаем. Одна сторона вторгается в другую страну. Там, куча причин придумывают каких-то. Что мы тут друг друга убиваем. Еще, я, я еще раз говорю, какое вообще ваше дело. Майдан у нас, какое ваше дело. Еще что-то, какое ваше дело. Да? Вот вторгаются. И начинают захватывать территории. Да, путем огромных потерь. Да, путем того, что стираются с лица земли эти города. Но какая же может быть еще цель? не понимаю. Просто именно то же самое делали и нацисты во Вторую мировую, которыми вы нас там у себя по телевизору называете. Они тоже вторгались в другие страны, они тоже стирали с лица земли города, они тоже убивали людей. И когда вы пошли за своим братом, вы скопировали то, что делали они. И ваш брат сейчас копирует, копирует то, что делали они. Все. А ваши родственники, там, что им по телевизору скажут, то они сыпят мне репликами. Я спрашиваю, кто начал, когда начал, что начал, ничего не знают. Но вот то, что сказали по телевизору, что мы тут друг друга убивали, вот это им, вот, вот, вот это вот им врезалось в голову, вот это вот они помнят, вот это у них зашифровалось. А так, больше ничего. Ладно, Паш, ничего сказать больше не хочешь? Добавить вроде нет. Нет, ну, все. Короче, пошел бы еще раз, знал бы? Не. Не пошел бы. Вот это самое лучшее напутствие для всех там сахалинцев, земляков. Война никому не нужна. Ты же на нее пошел. Я с самого начала сказал, я понял, куда я пришел тогда, когда... Уже было поздно. Я понял. А другим, которые ну, еще могут тебя послушать и понять, куда они придут, ты можешь что-нибудь? Ну, если хотят целые остаться, живы, пускай дома сидят. Тут согласен. Вот, давай, микрофон, иди.